హాయ్ వ్యూయర్స్ వెల్కమ్ టు బిఎస్ టాక్ షో నేను మీ బుర్రా శ్రీనివాస్ ఈరోజు మనం మంచిర్యాల నియోజకవర్గంలో ఉన్నాం ఇక్కడ నాలుగు సార్లు ఎమ్మెల్యేగా గెలిచి అప్రత్యహత విజయాలతో దూసుకు వెళ్తున్న ఎమ్మెల్యే నడిపల్లి దివాకర్ రావు గారి దగ్గర ఉన్నాం ఈ నియోజకవర్గం చాలా ప్రత్యేకమైంది ఆయన అప్రత్యహతంగా గెలుస్తూ వస్తున్నారు ఇక్కడ ఎన్నో అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు చేస్తున్నారు ఒక మంచి నేతగా సౌమ్యుడిగా అట్లాగే వివాద రహితుడిగా మచ్చలేని నాయకుడిగా ఆయనకు ఇక్కడ పేరుంది కానీ మరి ఆయన ప్రత్యర్థులు మాత్రం దానికి ఒప్పుకోవట్లేదు ఇంకా ఎన్నాళ్ళు అని అంటున్నారు ఈ నేపథ్యంలో దివాకర్ రావు గారిని అడిగి అసలు ఆయన పరిస్థితి ఎలా ఉందో తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం సార్ నమస్తే ఎలా ఉన్నారు సార్ బాగున్నాం ప్రచారంలో దూసుకెళ్తున్నట్టున్నారు కామనే కదా అంటే అందరికంటే చాలా ఉత్సాహంగా ఎందుకంటే నేను మీ ప్రచారం వెనకాల ప్రజలతో మాట్లాడుతూ వచ్చాను వాళ్ళు మీ పట్ల ఒక ఒక అత్యంత కృతజ్ఞతా భావంతో ఉన్నారు ఏం చేశారు వాళ్ళకి అంతగా ఏం లేదు ప్రజల మీద ఉంటాం దానికి తోడు వాళ్ళకి ఏ అవసరం పడ్డా వాళ్ళకి ఎలాంటి ఇబ్బంది కాకుండా పనిచేసే కార్యక్రమం ఉంటుంది ఓకే వాళ్ళకి ఎలాంటి డబ్బు ఖర్చు కాకుండా పనిచేసే కార్యక్రమం ఉంటుంది ఎవరైనా ఓకే ఏ వ్యక్తి వచ్చినా డబ్బు అనేది ఖర్చు లేకుండా పనిచేసే నా మొదటి నా స్వభావం అది వాళ్ళ వాళ్ళకు ఉంటుంది ఆప్యాయత ప్రేమ ఆధారం ఉంటుంది కదా ఓకే మీ పేరు మీరు కొన్ని వందల ఎకరాలు మాకు ఆయన ఇచ్చారు మేము ఈరోజు బతుకుతున్నాం మా కుటుంబాలు అన్నట్టుగా చెప్తున్నారు యాక్చువల్గా నేను టూ థౌజండ్ ఫోర్లో గెలిచిన తర్వాత ఒక వంద ఎకరాల ల్యాండ్ ఉంటే ఆ ల్యాండ్ని ప్రభుత్వ పరంగా కొంతమందికి ఇచ్చే అవకాశం ఉంటుంది చాలా మంది అప్లై చేసుకున్నారు ఒక హండ్రెడ్ ఎకర్స్ నేను వారి ఎవరికి ఇవ్వకుండా ఆ భూమిని కాపాడి ఒక ఆరు వేల ఇల్లు ఇప్పుడు అక్కడ ఆరు వేల ఇల్లు కాలనీ ఉంది దట్ ఈజ్ రాజీవ్ నగర్ అవును సిక్స్ థౌజండ్ అవుట్ చేసి అప్పుడు సాధారణంగా ఇల్లు ఉంటారు కదా ఎక్స్ సర్వీస్ మెన్ గోపీ బయట కొంత వాళ్ళకి ఇచ్చే అవకాశం ఉంటాయి కదా వాళ్ళు అప్లై చేస్తే మరి వాళ్ళకి రిక్వెస్ట్ చేసాము ఇది అగ్రికల్చర్ ఉపయోగం కాదు ఇది ఇది అవుట్ సైడ్ ల్యాండ్ ఉంటుంది ఇంకా వేరే ప్రాంతం అప్లై చేస్తాను నేను ట్రై చేద్దాం ఇది మనకి పేదలకి ఇవ్వాల్సిన బాధ్యత నాకు ఉంటుంది కానీ దాన్ని నేను బాగా వాళ్ళకి ఆ రకంగా నా నా పద్ధతిని పెట్టి నియర్ అబౌట్ మోర్ దెన్ సిక్స్ థౌజండ్ హౌసెస్ బా ఇలా దాన్ని ఆ డెబ్బై కదా లేదు ఆరు లక్షలు ధరపడు సో మీ అతి పెద్ద విజయాల్లో అదొకటి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే ఆరు వేల మంది ఒకవేళ అది నేను ఇంకోవాలి నాకు ఆలోచన వేరే ఉండి సో వాళ్ళకి ఇచ్చిన అనుకోండి నేవారు మంచిగా భూమి లేకపోతే అంతే కదా అంతమంది చెట్టుకోలు గుట్టుకోలు ఉండేవా వేరే ఓటరికాయలు అనుకోండి అక్కడ కూడా మంచి వాల్యుబుల్ ల్యాండ్ అదైతే ఇరవై వేల గదం ఉంది అది ఒక హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీ సెవెన్ మెంబర్స్ వస్తే వాళ్ళని తీసేస్తామంటే దాన్ని కూడా కాపాడడం జరిగింది వాళ్ళందరికి ఇచ్చాము దాని ఇప్పుడు వాల్యూ వాల్యూ ఎక్కువ అక్కడ ట్వంటీ థౌజండ్ ఫర్ యాడ్ ఉన్నది రైట్ మీది నలభై ఏళ్ళ రాజకీయ జీవితం మీది చివాడు వివాద రహితుడు అనే పేరుంది కానీ ఈ నియోజకవర్గానికి ఆయన చేసింది ఏమీ లేదు అనే మాట తరచుగా మీ ప్రతిపక్షాలు గట్టి గట్టిగా చెప్తుంటారు కామన్ కదా ప్రతిపక్షాలు చేసిన అనలే రేపు ప్రతిపక్షాలు పన మంచి పని చేసిన అని అంత వాళ్ళు ఉన్నారా చెప్పండి కదా అంతే మేము కొన్ని అంటాం ఈవెన్ కేసీఆర్ గారు కూడా మొన్న ఏమన్న సందర్భంలో ఎన్టీ రామారావు బిఎం ఇచ్చారు రూ పెట్టిన పెట్టారు వైఎస్ఆర్ గారు వన్ జీరో ఫోర్ వన్ జీరో ఎయిట్ పెట్టారు వాళ్ళు ప్రజా నాయకులని చట్ట శాసనసభలో వారు మాట్లాడిన మాటలు కేసీఆర్ గారు అంటే చేసి అని చెప్తే మనకు కూడా గౌరవం దొరుకుతుంది ఏం చేయాలంటే ప్రజలు వాళ్ళ కాంగ్రెస్ పార్టీని ప్రతిపక్షాలు అసలు సహించారు ఎందుకంటే ఏం చేయలేదంటే ఎల్లంపల్లి ప్రాజెక్ట్ దట్టి ఇష్ట ఇంపార్టెంట్ ప్రాజెక్ట్ అది నేనే చేసిన ఎల్లంపల్లి ప్రాజెక్ట్ టూ థౌసండ్ ఫోర్లో నా ప్రతిపాదన అది ఇవాళ ఎల్లంపల్లి ప్రాజెక్టు ఒక పది పన్నెండు జిల్లాలకు ఇవాళ జీవనాధారం ఏంటది అదే మేటుగడ్డ వాటర్ ఎల్లంపల్లి ఎల్లంపల్లి నుంచి పది పన్నెండు జిల్లాలు నీళ్ళు వస్తాయి అంటే ఎల్లంపల్లి ఇష్టానికి ఎలా అవునా కదా ముంపుకు గురైన గ్రామాల ప్రజలు ఇప్పటికీ ఇబ్బందుల్లో ఉన్నారు వాళ్ళు పట్టించుకోవట్లేదు మీరు అనేది ఒక మాట ఒక మాట ఇప్పుడు మేము ఇక్కడ పుట్టాం ఇక్కడ పెరిగాం ఎస్ చాలా ఏళ్ళ నుంచి కూడా గోదావరి బ్యాక్ వాటర్ వచ్చినప్పుడు కొంచెం వాటర్ వచ్చేస్తాం వాటర్ వచ్చేస్తాం లాంగ్ బ్యాక్ అల్సు వచ్చినప్పుడు పెద్ద ఎత్తున వరద వచ్చినప్పుడు ఇలా ఢిల్లీ వరదల్లో పోయి అది తమ మద్రాసు వరల్డ్లో చిక్క పోయి ఎన్హెచ్ రోడ్ అంతా ఒక సందర్భంలో రోడే బంద్ అయింది అవును అవును అవునా కదా బండి కరెక్ట్ కరెక్ట్ పెద్ద ఎత్తున వరద వస్తే పదమూడు లక్షల క్యూసిక్ నేను తీసినప్పుడు ఎవరు కొంచెం ఇబ్బంది ఉంటుంది కదా వర్షం దానికి 
కదంపల్లి ప్రాజెక్టు మనం సపోజ్ ఇన్ కేస్ ప్రాజెక్ట్ లేకపోతే మరి నీరు ఎట్లాంటి అసలు అంతే కదా కూడా తాగుది లేదు టూ థౌసండ్ వన్ లో నేను నైన్త్ నైన్ గెలిచింది టూ థౌసండ్ వన్ లో మధ్యలో గోదావరి ఉల్లారక పేరు అంటే వేల సంవత్సరం కింద గోదావరి ఉల్లారక పేరు మరి ఇప్పుడు తాగుని మొత్తం ఇదంతా గోదావరి పేసే వాటర్ అప్పుడు ఇంటెక్ వెల్స్ మరి గోదావరి లేకపోతే ఇంటెక్ లో నీళ్ళు రావు ఇన్ని లేకపోతే ఇక్కడ ఆనాడు లక్ష జనా టూ థౌసండ్ ఫోర్ వన్ ల్యాక్ ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ ఏడు లక్ష డెబ్బై వేల జనా ఉంది మరి అదే లేకపోతే ఈ తాడు నీళ్ళకి అని చెప్పి చెప్పాను అండ్ ఇంకోటి గోదావరి ముంపు ప్రాంతాలకి కరకట్ట నిర్మాణం అనే ఆలోచన అసెంబ్లీ కూడా జరగట్లేదు ఒక విషయం అప్పటికప్పుడే కాదు కదా అప్పుడు కరకట్ట విషయంలో అసెంబ్లీలో మాట్లాడడం జరిగింది ముఖ్యమంత్రి చూడడం జరిగింది కరకట్ట అనేది గోదావరి పరిహార పద్ధతి రాళ్ళ ఒక పరిహార పద్ధతి తోల ఒక పరిహార పద్ధతి కరకట్ట కట్టే నిర్వహణ చేస్తే బాగుంటుందనే ప్రతిపాదన ఇవన్నీ హౌస్లో మాట్లాడడం జరిగింది ముఖ్యమంత్రి రిపెండెంట్ చేశారు భవిష్యత్తు డెఫినెట్ గా దాని సాధనకే నా దాన్ని సాధించడం ఏంటి అంటే మీరు గర్వంగా చెప్పుకోదగ్గ అభివృద్ధి ఏం చేశారు ఈ పది ఏళ్ళలో చెప్తున్నా కదా ఎల్ఎంపీలు అప్పుడు మొదలు పెట్టారు ఈ గవర్నమెంట్ కంప్లీట్ రైట్ వన్ ఆఫ్ ది ఇంపార్టెంట్ ఇరిగేషన్ థర్టీ థౌసండ్ గూడెన్ లిఫ్ట్ కూడా నేను థర్టీ థౌసండ్ ఎకర్స్ అది ఇంపార్టెంట్ ముప్పై ఎకరాలకు రెండో పాట పండుతా అంటే దాన్ని పెట్టింది హండ్రెడ్ కరోర్స్ గోడెన్ లిఫ్ట్ మనం పెట్టింది కలసల్లా ఓన్లీ హండ్రెడ్ కరోర్స్ ఓకే ప్రతి సంవత్సరం నూట యాభై కోట్ల పంట పడుతుంది హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ కరోర్స్ పంట పడుతుంది టూ థౌసండ్ ఫోర్టీన్ నుంచి ఇప్పుడు అది ఇంపార్టెంట్ కదా అది ఇంపార్టెంట్ కదా చెప్పండి నూట యాభై కోట్ల పంట పండుతుంది కదా అది తరచూ రిపేర్లు వస్తున్నాయి లిఫ్ట్లు ప్రాబ్లం అవుతుంది ఒక విషయం ఆనాడేమో లేదు ఆనాడు ఆ సిస్టమ్ లో అది బెటర్ అనుకున్నారు ఆ పైప్ దాన్ని మార్చేస్తుంది పిల్ల ఒక నాలుగు కిలోమీటర్ మార్చేసి ఎంఎస్ పైప్ వేస్తాం ఆయన జిఆర్పి పైప్ వేసారు అప్పుడు అది స్టార్టింగ్ టూ ఫైవ్ లో సిక్స్ లో బహుశా నైన్ లో వేసినట్టుంది అది వన్ ఆఫ్ ది ఇంపార్టెంట్ పైప్ అనుకున్నారు బయట కంట్రీస్ లో అది బాగా ఫేమ్ ఆఫ్లర్ దాన్ని బట్టి ఇక్కడ ఇంట్రొడ్యూస్ చేశారు నాట్ ఓన్లీ ఇవన్న ఏడే మున్సిపాలిటీ ఆదిలాబాద్ నిర్మల్ వెల్లపల్లి మంచిర్యాల మంచిని పైప్ లోని ఈ పైప్ లోను తర్వాత వేములాడ ఇవన్నీ అన్నట్టు పైప్ లైన్ లేదు జిఆర్పి అన్ని ఖరాబ్ అయినాయి ఇది మాది డ్రింకింగ్ వాటర్ ఫోర్టీన్ నుంచి మనకు నీరు ఇస్తున్నాం ఫోర్టీన్ నుంచి పంట పడుతుంది లాస్ట్ ఇయర్ కూడా ఎక్కువ రోజులు రిపేర్ అయింది అయినా పంటిచ్చాం ఇప్పుడు రిపేర్ ఎంఎస్ తో ఎంఎస్ పైప్ తో రిపేర్ చేస్తున్నాం ఫోర్ కిలోమీటర్స్ భవిష్యత్తులో ఎప్పుడైనా మ్యాగ్జిమం ఏంటంటే నీరు ఇస్తే లీక్ అయింది అంటే నీరు ఇస్తే స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ వన్ కిలోమీటర్ అక్కడనే ఎక్కువ లీక్ అయింది జీరో ఫ్రమ్ ఫ్రమ్ జీరో టు ఫోర్ కిలోమీటర్ మనం ఎంఎస్ చేస్తున్నాం ఫ్యూచర్ లో అది ఉండకపోవచ్చు ఇంకా చాలా రోడ్లు వంతెనలు కూడా కంప్లీట్ కావట్లేదు అసలు అసలు మా దగ్గర ఆనాడు ఆనాడే రాయపట్నం బ్రిడ్జ్ కంప్లీట్ చేసినాం టూ థౌసండ్ ఫోర్టీన్ సపోజ్ అంటే వాళ్ళు అంటారు మెడికల్ కాలేజ్ ఇంపార్టెంట్ కదా ఫస్ట్ ఫేజ్ ఇచ్చారు ముఖ్యమంత్రి గారు మంచారు ఇప్పుడు త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ ఎయిటీ బెడ్ హాస్పిటల్ మంచిగా దట్ ఈస్ హార్ట్ ఆఫ్ ద సిటీ టౌన్ ఆఫ్ ద సిటీలో కడుతున్నాం కాలేజ్ ఏమో గుడిపేటలో కడుతున్నాం మంచిగాలతో అంతరం బీచ్ అది కూడా ఇంపార్టెంట్ ఒక ట్వంటీ టూ కిలోమీటర్స్ మాకు దూరం తగ్గుతుంది అది అవ్వలేదు కదా ఆగిపోయిందా లేదు స్టార్ట్ అయింది ఎక్కడ చేస్తారు కదా నీళ్ళు వర్షాలే మనకు వర్షాకాలం సాంకి తెచ్చాలి ముఖ్యమంత్రి పౌండేషన్ వాటర్ ఉంది కదా కొంచెం డిసెంబర్ జనవరి అయితే నీళ్ళు దగ్గుముకపడుతుంది అప్పుడు కట్టే కార్యక్రమం ఉంటుంది అది హండ్రెడ్ అండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీ ఫోర్ కలర్స్ అది ఇంపార్టెంట్ కదా ఇరవై రెండు కిలోమీటర్ తగ్గుతుంది తర్వాత మంచి ఏది రష్ లేని ప్రాంతం అది ఇంపార్టెంట్ మంచిల సపోజ్ ఇన్ కేస్ నర్సింగ్ కాలేజ్ మెడికల్ కాలేజ్ రెండవ విడత వచ్చేసింది తర్వాత మంచిల రైల్వే అండర్ బ్రిడ్జ్ చేశాం ఇక్కడ దాబు ఒక పదిహేను కిలోమీటర్ రోడ్ వైండింగ్ కానీ డివైడ్ కానీ సీరీస్ లైట్ కానీ చేస్తున్నాం మంచిల టూ అప్ టు మంచిల బైపాస్ దాదాపు అక్కడ ఒక పదిహేను కోట్ల తోటి ఐదు నుంచి శ్రీనివాస్ గార్డెన్ దాదాపు ఒక యాభై కోట్ల తోటి రోడ్ వేయండి డివైడర్ అని చేస్తున్నాం నర్సుల్లో దాదాపు మూడు వేల రోడ్ల మంది పట్టాలు ఇచ్చాము నర్సుల్లో సింగరే కాలేజ్ నుంచి మూడు వేల ఐదు వందల రూపాయలు ఐదు వందల రూపాయలు పడి కారు నియామకాలు వచ్చాయి అవన్నీ వాళ్ళ దృష్టిలో కాకపోవచ్చు స్కిల్ డెవలప్మెంట్ సెంటర్ కడుతున్నాం ఎనిమిది కోట్ల రూపాయలు తోటి లక్ష్మీపేటలో పాల కేంద్రం స్టార్ట్ చేసాం తర్వాత లక్ష్మీపేటలో బ్రహ్మాండంగా మా హాస్పిటల్ కడుతున్నాం అక్కడ అంటే ఇవన్నీ వాళ్ళకి కనబడే కదా మంచి ఆదిపూర్ మండలంలో ముప్పై ఎనిమిది కోట్లతోటి లైనింగ్ చేస్తున్నాం కాడికి సంబంధించిం
ఇప్పుడు ఒకటి ఏంటంటే మెడికల్ కాలేజ్ వచ్చేది అర్థం చేసుకోండి ఇమీడియట్ కాదు కదా మెడికల్ కాలేజ్ కట్టాలని కలిసి అంతే కదా ఢిల్లీలో మెడికల్ కాలేజ్ ఫస్ట్ చేసినప్పుడు కూడా రేపు వేసేది మరి ఢిల్లీ కేంద్రం రాజధాని మరి అక్కడ మెడికల్ కాలేజ్ ఇచ్చినప్పుడు అది యాభై వేల కింద వచ్చినా అక్కడ కూడా రేపు వేసేది అందుకే అప్పటికప్పుడు కాదు కదా టెంపరీ సెట్ చేసినాం ఇక్కడ హాస్పిటల్ కడుతున్నాం వన్ ఇయర్ వన్ ఇయర్ అయిపోతుంది బ్రహ్మాండ హాస్పిటల్ షిఫ్ట్ అయితే మళ్ళీ మదర్ అండ్ చైల్డ్ హాస్పిటల్ అక్కడ మార్చుతాం ఓకే లేదు సపోజ్ ఇక్కడ త్రీ ఎయిటీ బెడ్లు ఇప్పుడు ఇక్కడ వచ్చిన తర్వాత ఏ హాస్పిటల్ ఏం చేస్తాం చెప్పి ఏ హాస్పిటల్ ఏం చేస్తాం అది మదర్ అండ్ చైల్డ్ హాస్పిటల్కు మార్చే కాటం అందులో ఉంటుంది ఓకే ఓకే అంటే వాళ్ళకు ఎన్నో ఫస్ట్ ఒకటి అండర్బ్రిడ్జ్ చేసాం సెకండ్ అండర్బ్రిడ్జ్ రైల్వే అండర్బ్రిడ్జ్ చేసాం రైల్వే ట్రాక్ అవుతే అలా వాస్తవంగా అక్కడ పెద్దగా వాళ్ళు ఉండకపోతారు ఇల్లు కూడా కట్టిన కిరాయి పోకుండే ల్యాండ్ కూడా వాల్యూ లేకుండే ఎప్పుడైతే రైల్వే అండర్బ్రిడ్జ్ చేసిన తర్వాత ఆటోమేటిక్ గా రేట్ డబుల్ అయింది ఓకే అప్పుడు ఇల్లు టూ లెట్ పెడుతుండే అన్ని బ్రహ్మాండంగా రెంట్ అయిపోతున్నాయి విత్ ఇన్ ద ఫోర్ ఫైవ్ మినిట్స్ లో వాళ్ళు ఆట ఆఫ్ ద సిటీకి వస్తున్నారు అది అభివృద్ధి కదా రైట్ అభివృద్ధి ఒక వైపు అయితే సంక్షేమం వైపు ఏం చేశారు దాదాపు డెబ్బై లక్షల మందికి రైతు పంపిస్తున్నారు రైతు మామూలు మాట చెప్పు మోర్ దెన్ ఫైవ్ ల్యాక్స్ రైతు బీమా ఇచ్చారు అవును నలభై ఐదు లక్షల మందికి పెన్షన్ ఇస్తున్నారు ఫార్టీ ఫైవ్ ల్యాక్స్ టెన్ ల్యాక్స్ మందికి కళ్యాణ లక్ష్మి సాధి భూపాలకి ఇచ్చారు ఇది ఇది కావచ్చు ఐదు దాదాపు ఒక ఐదు లక్షల మందికి ముఖ్యమంత్రి సహాయ నిధి ఇచ్చారు ఇది ఇంపార్టెంట్ కాదు అంటే వాళ్ళకి వాళ్ళకి అసలు ఏ రకం మాట్లాడి అర్థం కాదు ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ కరెంట్ ఇచ్చే బహుతమే కార్యక్రమం నెంబర్ ఆఫ్ హాస్పిటల్లో డయాలసిస్ మరొకటి సిటీ స్కాన్ పెట్టిన సందర్భంలో హైదరాబాద్ నాలుగు అవర్స్ వస్తూ మంచి కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్ మన మన ప్రాంతం మంచి అయ్యే ప్రాంతం బ్రహ్మాండ హాస్పిటల్ వస్తుంది అంటే వాళ్ళకి ఏమి కావాలి కదా ఇప్పుడు ఒక వెయ్యి ఒకటి పైపడి రిజర్వ్ స్కూల్స్ మళ్ళీ అనౌన్స్ చేశారు అన్ని కులాలు ఇచ్చుకుంటూ ఉన్నత కులాల వల్ల పేద ఉంటే వాళ్ళు కూడా కాన్షియస్ ఒక రిజర్వ్ స్కూల్ అంటే వెయ్యి ఒకటి చేయడం గొప్పతనంగా చెప్పండి వెయ్యి ఒకటి హైదరాబాద్ లో ఇరవై మూడు వేల పర్సన్లు వచ్చి దాదాపు ఇరవై నాలుగు లక్షల మంది ప్రైవేట్ ప్రమ ఉద్యోగాలు చేస్తున్నారు మరి అది అభివృద్ధి కాదు చెప్పండి హైదరాబాద్ లో శాంతియుత వాతావరణం ఉంది దేశ విదేశ నుంచి పరిశ్రమలు వస్తున్నాయి ఎందుకు వస్తున్నాయి ఎందుకు వస్తున్నాయి గతంలో టూ థౌసండ్ బిఫోర్ మనం చూసుకుంటే ఒక ట్వంటీ ఇయర్స్ చూసుకుంటే ఎన్ని ఇచ్చి చెప్పండి ఎన్ని పర్సెంట్ పట్టడం అని ఓ యాభై రాకపోవచ్చు ఫోర్టీన్ మొదలు ట్వంటీ ఇయర్స్ మనం బ్యాక్ పోతాయి పది పదిహేను కాంగ్రెస్ పదిహేను టీడీ పాలనలో ఇన్ని వచ్చిన ఒకసారి లెక్కలు చేయాలి ఎంత ఎన్ని లక్షల మంది చేశారు ఇరవై ఐదు వేల లక్షల మంది ఉద్యోగాలు వస్తారు తొమ్మిది వేల ఇరవై నాలుగు లక్షలు అంటే అది అభివృద్ధి కాదా సంవత్సరానికి అది దోహద పడుతుందా పడుతుంది చెప్పండి అంటే ప్రతి దానిలో కూడా డెవలప్ చేశారు కదా ప్రతి దానిలో డెవలప్ చేశారు డెవలప్ చేయండి అంటే ఏది అని చెప్పండి రైట్ నెంబర్ ఆఫ్ రేజ్ స్కూల్స్ బస్సు దవాఖానలు ప్రైమరీ సెంటర్స్ మళ్ళీ ఇన్ని ఒకప్పుడు గోదామ్స్ ప్రధానంగా మేడిగడ్డ ప్రాజెక్టు సీతారామ ప్రాజెక్ట్ అనుకోండి మహబూబ్ నగర్ లో రైట్ పెద్ద ప్రాజెక్టు ఇవన్నీ అభివృద్ధి కదా చెప్పండి ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ కరెంట్ కరెంట్ సర్ప్లస్ చదివితే ఒక గంట దానికే పోయేలాగా వాస్తవం ఏంటంటే వాళ్ళు ఒక్కపోతే మనం ఏం చేయలేము రైట్ ఇప్పుడు ఏం చేయలేదు ఏం చేయాలి అంటాను సపోజ్ నా అన్ని వ్యక్తి సపోజ్ ఒక కాంగ్రెస్ నాయన అంటాను దివాకర్ ఏం చేయలేదు ఆరేళ్ళు ఒక అతను ఎమ్మెల్సీ ఉన్నారు మేము అప్పుడు ఎమ్మెల్యే ఉన్నాం టూ థౌసండ్ నైన్ లో మేము ఎమ్మెల్యే టూ థౌసండ్ టూ థౌసండ్ నైన్ లో మేము గెలలేకపోయాం ఆయన టూ థౌసండ్ థర్టీన్ దాకా ఉన్నాడు అప్పుడు ముఖ్యమంత్రి కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి దగ్గర నుండి ఆయన మరి ఆయన చేసి చెప్పండి చెప్తారు కదా నా మమ్మల్ని అనే ముందు ఆయన ఏం చేసి చెప్పాలి కదా నేను ఎమ్మెల్యే ఉన్నప్పుడు ఎమ్మెల్యే పాత నువ్వు చేయాలంటే కాకుండా మేము ఎమ్మెల్యే లేనప్పుడు మనం త్రీ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ ఉన్నాం కదా ఐదు ఎమ్మెల్సీ ఒక ముఖ్యమంత్రి దగ్గర నువ్వు చేసిన పని అనేది చెప్పాలి అయితే చెప్పకపోతే చంపేస్తారా చంపేస్తా అని చెప్తున్నా మీరు ఆయన్ని ఆయన విషయం చెప్పాలంటే మానవత్వం లేని మనిషి వాస్తవం మానవత్వం లేని మనిషి ఓకే ఎంతమందికి డబ్బులు ఇవ్వాలి చెప్పండి ఎంతమంది బ్యాంకులకు ఎంత ఉన్నాయి అప్పులు టూ థౌసండ్ ఎయిటీన్ లో ఫైవ్ హండ్రెడ్ కోడ్స్ బ్యాంకుల అప్పులు ఉన్నారు టూ థౌసండ్ ఎయిటీన్ లో బాగా డబ్బులు నోడేనే మరి డబ్బులు ఉంటే బ్యాంకులు ఐదు వందల కోట్లు ఎందుకు అర్థం లేదండి అక్కడ ఐదు వందల కోట్ల ప్రైవేట్ ఎందుకు వందల మందికి ఇవ్వాలి అవక రెండు వందల కోట్లు ఎనిమిది వందల కోట్లు అప్పున్నాడు అసలు దివాకర్ 
ఆయన మాటలు నమ్ముతారా ఆయన టండర్ కాబట్టి ఆయన మైనస్ లో పెట్టి ఆయన మైనస్ లో పెట్టి ఓకే అంత అది ఉంటే వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ టూ ఇయర్స్ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ బ్యాక్ ఏదో ఫుల్ పాల్ రాజకీయంగా మేము మాట్లాడుతూ మాట్లాడుతూ ఒక మాట మేము మాట్లాడుతూ ఏదో ఇంటి మీటింగ్ అని మా ఇంటి మీద ధర్నా పెట్టించారు ఆయన ఇంటి మీటింగ్ అని వాళ్ళందరూ మా ఇంటి మీద ధర్నా పెట్టించారు లేడీస్ తోటి ఒకవేళ సపోజ్ నేను ఆ టైప్ వ్యక్తి అయితే నిమ్మర మొత్తం రమ్మని ఇక్కడ లొల్లి కథా కార్యక్రమ పోలీసు అన్ని వేస్తారు వాళ్ళు వాళ్ళను వాళ్ళ మీద లొల్లి అయితే దాడి దాడి అయితే దెబ్బలు దెబ్బలు లొల్తే ఒక బ్యాడ్ నిమ్మేస్తాయని దాదాపు వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ మేము సైలెంట్ ఉన్నాం పోలీస్ వచ్చి వర్క్ పోయారు అది గుర్తుపెట్టుకోవాలి మనం ఇంటి మందు పెట్టినప్పుడు మా వాళ్ళు కూడా ఉంటారు కదా అన్ని అంగులు ఉన్నాయి ఉన్నప్పుడు మనము తప్పు చేసే ఉద్దేశం ఉంటే నేను ఆ పని చేస్తా ఆయన అసలు ఆయన వల్ల ఎంతమంది పాపం ఎంతమంది వేరే సంగతి ఆయన తెలుసుకోవాలి ఆయన మాట మాట్లాడతాను ఆయన నోరా మరొకటి అసలు ఆయన నోరా మరొకట చెప్తుండగా ఆ పాపం ఆయన కలుగుతుంది నేను ఆ పని చేస్తున్నా ఓ దుర్మరుగు నేను అయితే మానవత లేని మనిషి ఆయన ఆ మాటని మానవత లేని మనిషి ఎన్నో ఎలిగేషన్ ప్రూవ్ చేయాలి ప్రూవ్ ప్రూవ్ చేయబోతే నువ్వు రాజకీయ సన్యాసం టూ థౌసండ్ ఎయిటీన్ లో ఏమన్నా అండి ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ తోటి గెలవపోతే రాజకీయ సన్యాసం అన్నాడు బాగా ఇది రావాలి క్లారిటీ రావాలి నన్ను అడిగారు ఎంత గెలుస్తాను ఆ టూ థౌసండ్ ఫోర్టీన్ కూడా నన్ను అడిగారు సార్ మీరు బాగా మేడతాం చెప్తాండి బాగా అనేది నేట్లో చెప్పగలుగుతాను గెలుస్తాను నమ్మకం ఉందని చెప్పాను అప్పుడు నీ ఏరియా ఒకటి అంటే యాభై తొమ్మిది వేల ఐదు వందల యాభై ఐదు వచ్చింది కానీ ఏదో ఒకటి సిక్స్టీ థౌసండ్ ఫోర్టీన్ వచ్చినట్టు ఇంకొక మూడు నాలుగు ఈవెంట్స్ ఓపెన్ కాలేదు అదొక రెండు నీ ఏరియా ఒకటి సిక్స్ వన్ థౌసండ్ వచ్చింది ఆనాడు కూడా ఇంత మేడ నేను చెప్పలేదు ఇంత వస్తే అప్పుడు చెప్పలేదు ఈయన ఎయిటీన్లో ఇరవై ఐదు వేల తొమ్మిది గెలవపోతే నేను రాజకీయ సన్యాసం తీసుకుంటాను నన్ను అడిగాను నేను గెలుస్తా అని చెప్పాను ఎంత అంటే ఎంత మనం కూడా అడిగాను నేను గింత ఎట్లా చెప్పగ గెలుపంటే ఈవెన్ ఎన్ని ఓట్లైనా గెలిపే లక్ష అయినా గెలిపే ఒక ఐదు ఓట్లైనా గెలిపే అంతే కదా ఆ రకంగా మనం కూడా అడిగితే నేను ఎంత మేడ నేను అంత చెప్పడానికి అంత నేను సాహసించాను గెలుస్తాను అని చెప్పాను రాజకీయ సన్యాసం అన్న తర్వాత సన్యాసం తీసుకోవాలని అవద్దని చెప్పాను అయితే మిమ్మల్ని అడుగుతుంది తీసుకోవాలి కదా ఒక సందర్భంలో నా సవాళ్ళకు జవాబు రాలేదు అంటే నీ దానికి నేటి జవాబు ఇస్తా సార్ నువ్వు గెలుతాను ఇరవై వెళ్తున్నాను ఇరవై వేల తో గెలుతాను నేను రెస్పాండ్ నేను ఎందుకు రెస్పాండ్ అవుతాను నాకు ఏ అవసరమా నీ నీ ఇంట్లో నువ్వు చెప్పేసుకున్నావు నా ఇంట్లో నేను గెలుతాను చెప్పిన నేను అనలేదు కదా ఈ అసుంది వ్యక్తి ఏదైనా మాట్లాడుతుంది ఈ ఇంకోటి చెప్తే అసలు మీరు ఆచార్ ఆచార్యపోతాం ఎందుకంటే ఆ రంగా అన్నాడు కదా సో అది అసలు నేను చెప్తున్నా కదా యాభై ఏళ్ళ రాజకీయంలో ఈవెన్ ఏ ఒక్కరన్నా మమ్మల ఒక మాట మాట్లాడింది ఒక మాట అన్ ఫార్మెట్ వర్డ్ యూజ్ చేసినని ఇలా ఆయన దగ్గర ఉన్న మనిషి కూడా బయటకు అది చెప్పాలి ఇలా బీజేపీ కూడా బయటకు అది చెప్పాలి ఇలా సిపిఐ కూడా బయటకు అది చెప్పాలి ఏ వ్యక్తి అయినా దివాకర మమ్మల్ని ఒకనాడు పలానా వ్యక్తుల అధికారం దాదాపు నాకు ఎప్పటి నుంచో అధికారం అంతమంది ఎనభై తొమ్మిది గవర్నమెంట్ మాది తర్వాత తొంభై మిగతా ఎన్నో సార్లు మాకు మీకు అప్పుడు ఎమ్మెల్యే కాకుండా నేను గవర్నమెంట్ ఉన్నాను అంటే నేను యాక్టివ్ పాలిటిక్స్ పాలిటిక్స్ ఇన్ని సందర్భాలలో ఒక్క వ్యక్తిని అన్నట్టుగా ఒక్క వ్యక్తిని తిట్టినట్టుగా ఈవెన్ ఈవెన్ సింగిల్ పర్సన్ అది కాంగ్రెస్ బీజేపీ నేను అడుగుతున్నా చెప్తాను అసలు వ్యక్తి పట్టుకొని నువ్వేదో ఓట్ల మైనస్ కొట్టి నువ్వు మైనస్ అయిపోయినావు నువ్వు ఓట్ల కోసం చెప్తే మైనస్ అయిపోయినావు మేము పనిచేస్తాను ఓ ప్రవీణ్ అనే యూత్ ఏదో మెంబర్షిప్ విషయంలో ఈయన ఆయనకు సంబంధం లేకుండా చేస్తే ఫోన్ చేసి నీ తల తీసేస్తా అన్నాడు ప్రేమ్ సాగర్ నీ తల తీసేస్తా నీ తల ఓదికు మండ ఓదికుంటా అన్నారు ఆయనే క్రిమినల్ మరి తల మండము కలిసి ఉంటే బాగుంటుంది నిండుగా నోటి బతుకు అన్నాడు మంచివాడు అయితే లేకపోతే తల తీసేస్తా అన్నాడు క్రిమినల్ ఎవరు క్రిమినల్ చెప్పండి ప్రేమ్ సార్ క్రిమినల్ కదా చెప్పండి తల మండ వేరే అయితే పట్టే అన్నా లేదా రికార్డు ఉంది మరి ఆయన ఒక క్రిమినల్ ఆయన చెప్తే ఆయన వల్ల ఎంతమంది నష్టపోయారు అక్కడ అక్కడ ఐదో చేస్తాను చూడండి అక్కడ పోయి తెలుసుకోండి కాపర్ అక్కడ కాపర్ అక్కడ జరగండి ఏం చేస్తాను అరవై కేకరం ఏడు వందల నాలుగు ప్లాట్లు బలవంతంగా బెదిరించి ప్లాట్ రీచ్ చేయమంటాను రీచ్ రీచ్ చేయకపోతే దాన్ని దోచుకోపోతాను మరి అక్కడ గ్యాంగ్లు పెట్టాడు అక్కడ పోకుండా చేస్తాను నేను ఆయన అసలు అసలు పెద్ద మన నోటి నుంచి అన్నాను వీళ్ళే అనుకోండి ఆయనకైనా క్రిమిల ఉంటారు చెప్పండి అసలు మనిషి మాట్లాడితే ఇంకా చాలా అది చెప్తాను అయితే అసలు ఆయన మానవత్వం ఉన్న మనిషి కింద కాదు నేను ఒకసారి కోపరేట్ బ్యాంక్ చైర్మన్ గా మేము ప్రపోజ్ చేసాం అనమాట వెంకటేశ్వర గారు బతికినప్పుడు నేను ఐకర్ రెడ్డి గారు పో
జీవితంలో నేను నీకు పోటీకి రాను ఓకే నా కొడుకు సాక్షిగా అంటే ఆయన చెప్పాడు నాకు ఒక ఒక కొడుకు సాక్షిగా నేను నమ్ముకున్న దేవుడు సాక్ష్య ఆ దేవుడు అయినా నాకు గుర్తు రాలేదు గుర్తు తెలుసు అయితే ఏడు కొండలు ఎంకర స్వామి ఆర్ సాయిబా రెండింటి ఒకటి ఒట్టి పెట్టుకుంటూ స్వయంగా నాకు ఒక కొరకు సాక్ష్య నాకు ఒట్టి పెట్టుకుని జీవితంలో మీకు పోటీ రా అన్నాడు ఒట్టు పెట్టుకున్న వ్యక్తి అది కొడుకు మీద ఒట్టి వాళ్ళు పెట్టుకుంటున్నా కానీ మేమే వాలంటీర్గా సపోర్ట్ చేసినాం మేమే వాళ్ళకి ప్రపోజ్ చేసి జిల్లా కోవిడ్ బ్యాంక్ చైర్మన్ కావాలని మేము చేసిన దానికి ఆవేశం ఆగలేక ఇంత పెద్ద ఒట్టు పెట్టుకుంది ఒట్టు పెట్టుకుని ఒట్టు మీద ఉండాలా ఇక ఆయన ఆయన ఏమంటాం చెప్పండి ఆయన ఏమని మంచి ఇద్దరికి ఎక్కడ చేయడింది అసలు మీ ఇద్దరు మంచి అది కాదు అండి పార్టీ మేము టూ థౌసండ్ నైన్లో ఓడిపోయాం ఓడిపోయినాక ఆయనకు దీని మీద కనుపడ్డది అచ్చా ఓకే ఇప్పుడు ఓడిపోముందు అన్న అన్న నాగరికి వస్తుంది ఓడిపోయిన తర్వాత ఏముంటుంది ఏమేసి మేము ప్రపోజ్ చేసాం ఏమేసి మేము ప్రపోజ్ చేసాం కోఆపరేటివ్ బ్యాంక్ మేము ప్రపోజ్ చేసాం ఏదైనా నాగరికి వస్తుంది ఏ పని నాగరికి వస్తుంది చేసాం ఇక మనకు ఆయనకేమో మందిర ముంచిన డబ్బులు మందిరి ముంచే డబ్బులు వందల కోట్లు బ్యాంకులు కథా అందరూ ఎగబెట్టిన డబ్బులు అయినా కదా మందికి ఇద్దరు పైసలు పోయి ఇక మంచిగా కూడా తెలుసుకున్న సదాలు తెలుసుకుని ప్రేమ సాగర్ ఏందో చదువుకున్నప్పుడు కూడా ఓటాలు చాయ్ కోట్లు టీ కోట్లు సిగరెట్ కోట్లు బాకీలే ఆనాడు కూడా అదే అదే యాక్టివిటీస్ ఓకే ఆనాడు కూడా విద్యార్థి అప్పుడు కూడా యాక్టివిటీస్ వేరే డిఫరెన్స్ యాక్టివిటీస్ ఓకే ఇప్పుడు కూడా అదే యాక్టివిటీస్ ఆయన వల్ల ఎంతమంది వస్తారు కదా ఎంతమంది బాగా పడ్డారు ఎంతమందికి పైసలు ఎగబెట్టి వందల మంది మంచిగా మంచిగా మందికి వందల దగ్గర డబ్బులు తీసుకున్నాడు ఎవరికి ఇచ్చలే ఎంతమంది బాగా తెలుసు నాగరిక చిట్ట ఉన్నాయి ఆయన ఎంతమంది బాగా నాగరిక చిట్ట ఉన్నది అంటుంది ఎట్లుండాలి రాజకీయ నాయకు బాగా డబ్బులు ఉంటే బాగా డబ్బులు ఉంటే మందికి పైసలు ఇవ్వండి మొదలు మొదల డబ్బులు ఇవ్వాలి కదా బాకీ ఉన్న లాగా నేను చెప్పాను సవాల్ ఇస్తుంది నువ్వు ఎవరు బాగుంది ఇస్తాను ఒక మాట మాట్లాడని చెప్పాను నేను చెప్పాను నేను ఎవరు బాగున్నా నేను ఇస్తాను అని చెప్పాను నువ్వు అనవంటే ఆ దేగం లేదు మరికి ఓటు సంఘం చెప్పంటే దానికి మొదలు లేదు ఏమనంటే అభివృద్ధి అసలు నువ్వు ఏం చేయలేక వినగా సిక్స్ ఇయర్స్ లో నువ్వు ఏం చేయలేక ఈవెన్ కాన్స్టిట్యూన్స్ లో ఎన్టీఆర్ కాన్స్టిట్యూన్స్ లో ఆరు సంవత్సరాలలో ఆయన ఒక పొత్తు పాట కాటన్ బిల్లు ఉంటే దానికి నాలుగు లక్షల రోడ్డు పెట్టింది తప్ప ఏం పెట్టలేదు ఏం పెట్టలేదు పెద్ద పెద్ద కాంట్రాక్ట్ తీసుకున్నారు ఐదు ఆరు జిల్లాల కాంట్రాక్ట్ మోడల్ స్కూల్స్ ఇరిగేషన్ అక్కడ 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 క్లబ్ నడుపుకున్నాడు ఆయన బ్రహ్మాండంగా నడుపుకున్నాడు చీరాంపేట క్లబ్ క్లబ్ రోజు రెండు మూడు లక్షలు మంచిగా కేటో గీటో ఉంటుంది ఆ పని చేసింది తప్ప మరి కాన్స్టిట్యూషన్లో ఒక ఎమ్మెల్సీగా సిక్స్ ఇయర్స్ ఒక్కటి ఈవెన్ ఎక్కడ చేసిన మాకు అసలు ఎక్కడ చేశారు పోనీ తనకి వచ్చిన నేను సంవత్సరం యాభై లక్షలు ఉంటే కదా అవి కూడా పెట్టండి అది దానికి అద్దు పద్దు లేదు దానికి అడ్రస్ లేదు ఎక్కడ బీజేపీ ఏం చేసింది చెప్పండి రాష్ట్రానికి ఏ ప్యాకేజ్ డిమాంటేషన్ సపోర్ట్ చేశారు చేసిన జిఎస్టీ సపోర్ట్ చేశారు కరోనా పోటీ సపోర్ట్ కొట్టడానికి సపోర్ట్ కొట్టినాం లైట్ అంటే లైట్ అలిగి ఇచ్చినాం అన్ని చేసినాం ఏమి చాలు ఇప్పుడు మీ ఇద్దరు ఒకటే కదా బీజేపీ ఎన్నో బీఆర్ఎస్ ఒకటే మాకేస్తున్నా మీ ఇద్దరు కలిసి చేస్తున్నారు మా వాళ్ళకి మాకేం పట్టే మా ఎంత ఎంత గట్టిగా మాట్లాడి ముఖ్యమంత్రి గారు బీజేపీ నామ రూపాయలు మీద ఎత్తున్న మాట అన్నాడు అన్నాడు అండి అన్ని సందర్భాలు అంతే ఆ మహారాష్ట్ర ఎందుకు మీటి పెట్టారు ఎందుకు మీటి పెట్టి బీజేపీ కాంగ్రెస్ అనుకూలంగా పెట్టారా వ్యతిరేకంగా పెట్టారు వ్యతిరేకంగా పెట్టారుగా మహారాష్ట్రలో లోపల లోపల ఒకటి అది ఊహాగా ఇవాళ అనుకుంటే మనం ఏం చేయగలం అట్లా అనుకుంటే ఆయన 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 ఇండివిజువల్ ఆలోచన మనం ఏం చేయలేం కదా ఓకే మేము మాకేం సంబంధం లేదు మేము అవుట్గా ఎగనెస్ట్ బీజేపీ ఎగనెస్ట్ కాంగ్రెస్ మేము ప్రజల పక్షాన్ని ఉన్నాం ముఖ్యమంత్రిగా ప్రజల పక్షాన ప్రజలకే నెంబర్ స్కీమ్స్ పెట్టారు సౌభాగ్య లక్ష్యం హిస్టారిక్ ఫైవ్ థౌసండ్ ఫైవ్ ల్యాక్స్ తొంభై వేల కుటుంబం ఇన్స్టెన్స్ కేసీఆర్ బీమా కేసీఆర్ భరోసా సన్న బియ్యం తర్వాత చెప్పాను ఎయిట్ ఎయిట్ థౌసండ్ ఏదో పంట ఒక పంట ఎనిమిది వేల అదే రైతు బంధు ఇవి కాదు చెప్పాను రైట్ అంటే నిజం చెప్పాలంటే ప్రేమ సాగర్ గారు మీరు ఇద్దరు ఒకే సామాజిక వర్గం మీరు ఇద్దరు ఒకే కా నాణ్యానికి బొమ్మ బొరుసు అంటుంటారు మీరు ఇద్దరు ఒకటే ఇంటర్నల్ గా కూడా అంటుంటారు ఏంటి మ్యాజిక్ ఆయన నాకు ఏం సంబంధం చెప్పండి ఎప్పుడైనా మాకు పాటలు ఉన్నప్పుడు పాటలు వస్తే మేము మంచిగా ఉంటాం అంతే అది అది నేను మెయింటైన్ చేస్తాను వీటిన పాటు నేను మెయింటైన్ చేస్తాను పార్టీకి వ్యతిరేకంగా ఎవరు చేసిన వీటిన పాటు వ్యతిరేకంగా ఆయన 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 నేను ఇష్టపడాలి పార్టీ ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ నేను దాదాపు డెబ్బై ఐదు నుంచి రాజకీయం ప్రవేశించాను నేను ఎప్పుడు ఫార్టీ ఎయిట్ ఇయర్స్ నేను కాన్స్టిట్యూన్స్ కి పరిమితం తప్ప ఇంకో కాన్స్టిట్యూన్స్ అలా
మీ సామాజిక వర్గం ఇప్పుడు ఎవరితో ఉంటుంది ఒకటి వారికి ఎవరికి మంచి అనేది వాళ్ళని దిక్కుంటారు ఎవరు వాళ్ళ ఈ ప్రాంతానికి నష్టం లేదనేది వాళ్ళు తెలుసుకోగలుగుతారు వాళ్ళు వాళ్ళు కూడా బాగా తెలియవంటే అటు వాళ్ళు సామాజిక వర్గం ఎందుకు ప్రజలు సామాజిక వర్గం ఎంతండి సామాజిక వర్గం సామాజిక వర్గం ఒట్టెత్తున కాదు కదా అది చాలా నామినల్ అది ప్రజలకు కావాల్సింది మంచి వాళ్ళ ఎవరు ప్రశాంతత ఉంచగలుగుతారో దాని ఓకే అది ముఖ్యంగా మనకు ఈ అల్లర్లు కొట్లాట్లు లాక్కోవడము గుంజుకోవడము కబ్జా చేయడము ఇంకా బెదిరియడం అనేది కాదు కదా అవన్నీ మీరే చేస్తారంట కదా మొత్తం కబ్జాలు బెదిరింపులు రౌడీస్ అన్ని మీరే చేస్తున్నారు అని చెప్తున్నారు నేను వచ్చేటప్పుడు భయపడ్డా మీరు పెద్ద రౌడీ ఏమో అని ఎంత భయపడ్డా నేను నేను చెప్పుకున్నా బాగుంది ఒక వేయిమని అడిగాను ఓకే వేయిమని నేను అడిగాను జనంలో డిఫరెంట్ గా ఉంది ఆయన దేవుడు ఇప్పుడు ఆయన వేయిమని ఒకరు చెప్తే కూడా నేను తలవద్దుకుంటా ఏది నేను ఆయన వాస్తవంగా కరెక్ట్ ఉండి నా వల్ల తప్పు జరిగిన ఒక మనిషి ఆగలుగుతా ఒకవేళ తన తప్పు ఉంటే నేను ఏం చేయలేను నాకు రాస్తే నేను తప్పును ఒప్పు చేయలేను ఓకే నాకు రచన మాత్రమే తప్పును ఒప్పు ఒప్పు తప్పు నేను చేయలేను నేను పొంచి చెప్తాను సమాన్ని చూడండి విచారించి బాగా డీప్గా ఉండి డెప్త్ ఇవ్వండి అది ఏది నేను ఉంటాయి చేయాలని చెప్తాను అదే నా నైజం నాకు వచ్చిన వాళ్ళకల్లా నేను చేసుకుంటూ పోతాను దాన్ని తప్పులు అంటే నాకేమా నాకేమీ లావాదేవీ లేవు కాబట్టి కరెక్ట్ నాకు ఎవరికి లావాదేవీ లేనప్పుడు నాకేం అవసరం చెప్తాను రైట్ ప్రేమ్ సాగర్ రావు గారు ఇదే నాకు చివరి ఎన్నిక ఫైనల్ ఒక అవకాశం ఇవ్వండి ఎప్పటినుంచో ప్రయత్నిస్తున్నా అని ఒక ఒక అస్త్రం వాడుతున్నాడు ఒకటి ఆయన ఎన్ని అన్న చెప్పండి ఫస్ట్ కోపరేటివ్ బ్యాంక్ దాని తర్వాత ఎమ్మెల్సీ దాని తర్వాత మంత్రి నాకే నాతో అడిగింది కదా మంత్రి అడగడానికి దాని తర్వాత బై ఎలక్షన్లో నన్నే అడిగిండు పార్లమెంట్ సీట్ కావాలండి నేను అప్పుడు వైఎస్ఆర్ ఢిల్లీ ఉంటే ఫోన్ చేశాను కాబట్టి అక్కడ ఇవ్వను ఆయన ఆల్రెడీ ఎమ్మెల్సీ ఉన్నాడు బాగుండదు అని చెప్పారు ఎమ్మెల్సీ అయిపోయే టైంలో ప్రెస్ మీట్ పెట్టి నా మళ్ళీ ఇట్లా మరొక రకంగా అంటాను ప్రెస్ మీట్ పెట్టి మళ్ళీ ఇప్పుడు ఇట్లు ఉండను మళ్ళీ ఇంకో ప్రెస్ మీట్ నా పద్ధతి మారుతుంది అన్నాడు అంటే ఇంకో రకంగా ఇంకో రకంగా ఏంటిది మంత్రి వేస్తాను మరో రకం మళ్ళీ ఎమ్మెల్సీ మళ్ళా 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 నాకు ఇంకో పదార్థం అని చెప్తున్నాడు అదైపోయిందా ఒక సంతోషం ఎంత ఒకటి ఉన్నప్పుడు అన్న ప్రెసిడెంట్ జిల్లా ప్రెసిడెంట్ నువ్వు అని తీసుకో లేదా నాకు అని అయితే నువ్వు లేకపోతే నేను చేస్తాను వచ్చిన అక్కడ నాకు ఇంట్రెస్ట్ లేదని చెప్పాడు అది మీరు ఇవన్నీ వచ్చేసినాయిగా ఒకసారి ఆర్టీ చైర్మన్ అయితే అని చెప్తున్నాడు ఒకసారి మంత్రి అయితే అని చెప్తున్నాడు ఇక ఇన్ని అయితే ఇన్ని ఇన్ని ఆశలు ఉన్నాడు మనము మనం చెప్పుకుంటే కావాలి ఇప్పుడు నన్ను ఎన్నో సార్లు అంటారు నీకు మంత్రి ఇవ్వాలి మంత్రి ఇవ్వాలి అంటే నేను ఎక్కడ చెప్పుకున్నా నాకు మంత్రి వస్తుంది నాకు మంత్రి వస్తుంది నేను మంత్రి అడుగుతున్నా నేను ఎవరైనా ఇంటర్ ఇవ్వాల ఈ మంత్రులు ఉన్న దాదాపు ఇవాళ రెండు లక్షల అరవై నాలుగు వేల మందిలో ఒక్క ఒక్క వ్యక్తి అయినా దివాకర్ రావు మంచి కోసం ప్రయత్నం చేసిన మనిషి అనగలుగుతాడా అరే వత్త వత్త లేపితే లేదు మనం గెలిచింది ఎమ్మెల్యే అన్నా లేకపోతే మంత్రి మనం గెలిచింది ఎమ్మెల్యేకి వత్త వత్త లేపితే అందరికి ఇస్తారు ముఖ్యమంత్రి గారు అవును ఎందుకు ఇవ్వలేదు నాలుగు సార్లు గెలిచిన తొమ్మిది సార్లు గెలిచిన ఇన్ని ఉన్నాయి కదా చూసుకోవాలి కదా ఈ అందరికి అందరు నాలుగు సార్లు గెలిస్తే మరి మొత్తం మందికి ఇస్తే మరి కాదు ఎక్కడ మనం ఎంత మందికి గెలిచి ఒకసారి ఎనిమిది మంది ఎనిమిది సార్లు గెలిచిన కూడా రాలేదు ఆంధ్రలో ఎన్ని సార్లు గెలిచిన వ్యక్తి కూడా మంత్రి లాస్ట్ లో ఎయిట్ టైమ్స్ గెలిచారు పట్టా బిహారీ పేరు గుర్తులేదు అచ్చా అచ్చా మీకు ఆశలు లేవా ఎప్పుడు రాజకీయ రంగం అర్థం చేసుకోవాలి నేను చాలా సిస్టమేటిక్ ఉంటాను రాజకీయ రంగం ఎయిట్ నెలలో నేను టికెట్ కోసం ప్రయత్నం చేసాను కాంగ్రెస్ రాలేదు నైన్టీ ఫోర్ ప్రయత్నం చేసాను రాలేదు ఆ రెండు సార్లు అవుట్ టైట్ గా నేను పార్టీ పార్టీ పని చేశాను నైన్ టైం నాకు వచ్చాది బ్రహ్మాండంగా ఫోర్ వచ్చాది నైన్ వచ్చేది ఓటు పోయాం బహిరక్షణ నాకు ఇయ్యలేదు అయినా నేను పద్ధతి పట్టగా సిస్టమేట్ గా నేను పార్టీకి పనిచేసాను అది అది కావాలండి ఆశలు రాజకీయ రంగం ఉన్నాం ఎవరికి ఇయ్యాల ఎవరికి ఇయ్యద్దు అంటే ఇయ్యద్దంటే వేరే ఉద్దేశం ఉన్న దాంట్లో ఎట్లా అర్జెంట్ చేయాలనేది ముఖ్యమంత్రి నేనే ఉంటుంది ముఖ్యమంత్రి ఇస్తే ముఖ్యమంత్రి ఇస్తేనే తప్ప మనంతా మన బాడు తీస్తారా ఏదో మాకు ఇస్తేనే ఉంటాము లేకపోతే లేదని ఉండదు నాగా ఇస్తే ఈసారి వస్తుందా పోన్ ఈసారి వస్తుందా నేను అది ఆ విషయం చెప్పండి ఓకే అంటే మీరు మంత్రి కావాలని ఇక్కడ ప్రజలందరూ కోరుకుంటున్నారు నాకు టికెట్ ఏమిచ్చాడు ఎమ్మెల్యే టికెట్ నేను ఎమ్మెల్యే గెలిచిన ముఖ్యం నాకు అంతే కదా దట్ ఈస్ సెకండరీ దట్ ఈస్ సెకండరీ ఎమ్మెల్యే కూడా నేను మేము మేమే కదా ఈ కాన్స్టిట్యూషన్ మంచి అంటే చేసేది అది ఒక చిన్న అదో మంత్రి నాకు బిరుదు ఓకే అంతే ఆ బిరుదు తప్ప దానికి ఏమున్నా చెప్పండి మంత్రి లేకపోతే పని చేయలేమా మంత్
మంత్రులు ఉండే వాళ్ళు ఓడిపోయినా ఓడిపోలే ముఖ్యమంత్రి ఓడిపోయింది అక్కడే వచ్చా కామరాజు రోడ్డు పోయాడు విద్యార్థి మీద ఒక విద్యార్థి నాయక మీద కామరాజు రోడ్డు పోయాడు ఆయన ఐజెస్ అంతే మనము పదవుల కోసం పాకలేడే ఉద్దేశం కాదు పార్టీ ప్రభుత్వమే గుర్తించి మనకి ఇవ్వాలంటే అంటే ఏమి ఇవ్వాలి టికెట్ దాంతో టికెట్ ఇచ్చిన తర్వాత ఆరు సార్లు గెలిచిన వాళ్ళకి ఇవ్వాలని రోజు ఉందా ఫస్ట్ టైం గెలిచినా కూడా ఇస్తాను నాకు ఒకటి బాగా లోపల తొలుస్తుంది మొన్న ఆ మధ్య కలెక్టరేట్ ప్రారంభానికి వచ్చినప్పుడు కేసీఆర్ గారు మిమ్మల్ని తోశారని ఇక టికెట్ రాదని ఇట్లాంటి ఒక బోధ అసలు మా హైదరాబాద్ దాకా మారుమోగిపోయింది అసలు ఏం జరిగింది ఆ గొడవ ఏంటి ఏది ఇప్పుడు ఒక విషయం ముఖ్యమంత్రిగా హరిమణి ఉంది అవును హరిమణి ఆయన్నే స్పీచ్ ఇచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ డాష్ కాకేస్తాం ఆయన స్పీచ్ డాష్ దిస్ ఈ డాష్ దిస్ ఈ స్పీచ్ సాతనకి ఇక్కడి నుంచి ఇటుక వచ్చిన తర్వాత మళ్ళా మూమెంటర్స్ కానీ వాళ్ళ ఇచ్చే కార్యక్రమం అవునే కదా అవును కరెక్ట్ నేను ఒక ఐదు ఎమ్మెల్యే గారు డాష్ మీద ఇవ్వాల్సిన బాధ్యత నా పేపర్ రెస్పెక్ట్ చేయాలి నేను ఇవ్వకపోతే ఎమ్మెల్యే గారికి నేను ఎక్కడో ఆఫీస్ కాడ ఇస్తే ఎల్లిపాట దిగుతే వెళ్ళ సంబంధించింది అంతేగా దట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ ఇస్తే నేను ఆయన గౌరవించాలని ఉంటాను అయితే మేము ఎక్కడ సీఎం పక్క సగం చేయాలని ఎక్కువ కూర్చున్నాం సీఎం అని స్పీచ్ ఇచ్చి తక్కువ దిగుడు పెట్టాడు దిగుడు ఈ ఇది ఉన్న మెట్లు జస్ట్ వన్ 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 యార్డ్ వన్ అండ్ హాఫ్ యార్డ్ ఇప్పుడు నేను సీఎం దిగుతున్న అందరూ అందరు లేచి నివాళ నేను నెట్టుకుంటా పోవాలి నెట్టుకున్న వేరు ఒక మెట్టు మీద కాలేసింది అయితే సెవి వేసిన మళ్ళీ మీరు కచ్చే కప్పుకుంటారు కష్టం ఒక మంచి కష్టం ఇప్పుడు నాలంతలే దిగితే ఏమన్నా కష్టం చాలా అంత ఇంపార్టెంట్ కాదు ఇట్లా అన్నాడు ఇట్లా అన్నాడు అంతే ఇట్లా అంటే ఇట్లా అంటే ఇప్పుడు అన్నాడు టికెట్ ఇచ్చాడు అదే డాష్ మీద అన్నాడు డాష్ మీద అన్నాడు దివాకర్ రావు ఈ ప్రతిపాదన పెట్టాడు సెగ్రెంట్ రెంక్ కాలేజీలో మరికొంతమందికి మిస్సింగ్ అయిన వాళ్ళు ఏదైనా దివాకర్ గారు నా దృష్టికి తీసుకెళ్ళి నా దగ్గరే ప్రస్తావించింది కదా అక్కడ సీఎం గారు నా మామూలు ఎందుకంటే చెప్పండి సీఎం గారు ఎవరు ఎందుకంటే అదే ఎవరు ఎందుకంటే అంటే ఇది వద్దంటే కదా అదే అయ్యా ఇక వద్దంటే ఇక వద్ద వద్దంటే అసలు మామూలు ట్రోల్ అవ్వాలి అది పని వాళ్ళు ఏం చేస్తారు పని లేని వాళ్ళు ఏం చేస్తారు పని పాటలు అదే చేస్తారు కదా పని పాటలు అదే పని చేస్తారు కదా పని లేని పది పైసలు ఏముంటుంది చెప్పు ప్రేమ సాగర్ మొత్తం తమిళ సీట్లు అన్నాడు అన్నీ నేర్పిస్తాను ఏమి ఆ ప్రగాభాలు ఏం ప్రగాభాలు ఉత్తర కుమార్ ప్రభాకర్ కదా ఉత్తర కుమార్ అని ప్ర ప్రగాభాలు అవునా కాదా అన్ని అన్ని పిత్తాను ఒక అవసరం మొన్న కూడా అక్కడ ఆందరి చేసింది చెన్నూరు పోయింది బెలబేరు పోయింది ఆసా పోయింది సిరు పోయింది చెప్తే ఏం వేయాలి ఉందండి ఎందుకు చెప్పుకోవాలి సో ఇప్పుడు ఎవరు పాప మనలాంటి రాయలి నాకు సానుభూతి కోసం ట్రై చేస్తున్నాడు ఆయన నాకు చివరి అవకాశం ఒక విషయం ఆయన ఆయన పద్ధతి ఆయన ప్రవర్తన వే ఆఫ్ లాంగ్వేజ్ ఇతరులను దూషించడం తిరిగి అంత ఓర్పుకోలేదు సాటర్డే సండే అస్తాడు ఎమ్మెల్యే ఎక్కడ ఉండాలా ప్రజల మధ్య ఉండాలి లేకపోతే ఎలా ఉండాలి ప్రజల మధ్యలో ఉండాలి మరి అంటే పండుగ ఓన్లీ టూ డేస్ వచ్చారా అవసరం పడితే ఓన్లీ టూ డేస్ వచ్చాడు సాటర్డే సండే వచ్చాడేనా సండేది ఆఫీస్ ఉండి అలాంటి వ్యక్తి ఇక్కడ అవసరమా సపోజ్ ఆయన బెలంబెల్ జిల్లా ఎందుకు అడిగింది చెప్పండి మంచిగా కాంటాక్ట్ చేసి బెలంబెల్ జిల్లా ఎందుకు అవ్వాలని ఆయన కెళ్ళా ఊరు అక్కడ కాబట్టి లాభం చేస్తే అక్కడ అని అచ్చా ఇప్పుడు అది అవును మేము చెప్తాం కదా ప్రజలు సో మంచిర్యాల జిల్లా తెచ్చింది కూడా మీరే కదా ఆయన సమైక్య రాష్ట్రం లేదు అసలు ఫస్ట్ జిల్లా దిస్ ఇస్ మంచాల ఒకనాడు నంద్యాల తర్వాత సిద్దిపేట బాలాజీ అంటే రాష్ట్రంలో ఒకవేళ జిల్లా చేసినట్టే ఫస్ట్ మంచిర్యాల సెకండ్ నంద్యాల థర్డ్ బాలాజీ ఫోర్త్ సిద్దిపేట అప్పుడు 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 అనుకోండి ఫార్టీ ఇయర్స్ నుంచి నైన్టీ ఎయిట్ నెంబర్ వన్ వచ్చేసి ఆయన పిల్లపల్లి జిల్లా బెలబెల్ ఎందుకు ఇస్తారండి బెలబెల్ జిల్లా మంచిలకు అవసరమా అంటే ఆయన చెప్తే ఒక భావం రైట్ ఇక్కడ మీ దగ్గర సింగర్ అండ్ కార్మికులు ఎక్కువ ఉంటారు మరి వాళ్ళు కూడా మీరు మాకేం చేయట్లేదు ఫీల్ అవుతున్నట్టు విన్నాను నేను ఒక విషయం మేము ఫోర్టీన్లో గెలిచాం మెడికల్ అన్ఫిట్ మెడికల్ అన్ఫిట్ అంటే దాదాపు హెల్త్ బాడబుల్ మెడికల్ అన్ఫిట్ అవుతారు పెద్దమంది ఉంది దాదాపు పన్నెండు వందల పైసలు ఉంటాయి నెలకి ఇరవై మంది తీసుకుంటారు ఏంటి అన్ఫిట్ అయిన తర్వాత ఉద్యోగం ఇచ్చేది పన్నెండు వందల పైసలు ఉంటే మంత్లీ ఓన్లీ ట్వంటీ ఫైవ్ ఓకే అంటే సంవత్సరానికి అంటే పదేళ్ళు కట్టుకుంటాం పదేళ్ళు కట్టుకుంటాం మేము గెలిచినాక ముఖ్యమంత్రి తీసుకుపోయి వితిన్ నాలుగు నెలలు మొత్తం ఇప్పించాం 
పదేళ్ళు పట్టేది నాలుగు ఏళ్ళు నాలుగు ఏళ్ళు ఇప్పించారు మళ్ళీ వచ్చే రోజు మళ్ళీ పదేళ్ళు అయిపోయింది అంటే వీళ్ళు ముప్పై ఏళ్ళలో దీనిలో ఉద్యోగం కోసం వస్తే నలభై ఏళ్ళకు ఉద్యోగం వస్తుంది వాళ్ళు పది ఏళ్ళు రిటైర్మెంట్ అది ఇంపార్టెంట్ కాదు అది మేము మేమే చేసాం మేము మాట్లాడి సీఎం తెలిపితే సీఎం చెప్పితే విత్న్ గవర్నమెంట్ వచ్చిన విత్న్ ఫోర్ మంత్స్ కొత్త మొత్తం తీసేసి కారున్న నియమా కాదు పదిహేను వేల మంది దిగిపోయారు పదమూడు వేల మందికి ఉద్యోగాలు వచ్చాయి ఒకవేళ ఈ నియమాక లేకపోతే నలభై మూడు వేలలో పదిహేను వేలు పోతే ఎంత ఉంటాడు ఇయ్యాలి థర్టీ ఎయిట్ థౌసండ్ థర్టీ ఎయిట్ ట్వంటీ ఎయిట్ ఉంటాడు ట్వంటీ ఎయిట్ ఉంటే ఏమైతేనే మొత్తం సిగరెట్ ఇంకా ప్రైవేట్ కారణం అయిపోతుంది నాది అవును ఇలా కారణం నియమాక వాళ్ళు పదమూడు వేల కొత్తగా వచ్చిందంటే ఐసీ ముప్పై తొమ్మిది వేల మంది ఉన్నాయి వస్తుంది ఇది అంటే ప్రభుత్వం గనక ప్రభుత్వం గనక అంటే మాధ్యమ ఉత్పత్తి ఉంటుంది అంతేగా ఇలా కార్పొరేట్ వైద్య వాళ్ళకు ఇది రిటైర్ వాళ్ళకు టెన్ ల్యాక్స్ హౌస్ లో వితౌట్ ఇంట్రెస్ట్ ఇది కాదా సింగిల్ లో మూడు వేల రెండు వందల యాభై మందికి పట్టాలు ఇప్పిస్తున్నాం దాని మేము ఇరవై తొమ్మిది మందులు ఇచ్చేసాం దాని వాల్యూ బిఫోర్ పట్ట నియర్ అబౌట్ ఎయిటీ సెవెంటీ ఎయిట్ ఆఫ్టర్ పట్ట ఎయిట్ టెన్ ల్యాక్స్ బిఫోర్ పట్ట ఎయిటీ థౌసండ్ సిక్స్టీ సెవెంటీ థౌసండ్ ఆఫ్టర్ పట్ట టెన్ ల్యాక్స్ టెన్ టు ట్వెల్వ్ ల్యాక్స్ అది అచీవ్ కాదు అచీవ్ అయితే వాళ్ళకు దేశం చేయాలి అంటే వాళ్ళ మౌలిక సదుపాయ కల్పనలో కొంచెం మీరు నిర్లక్ష్యం లేదు మనం రోడ్ చేస్తున్నాం క్వార్టర్స్ ఉన్నాయి దాదాపు ఇక్కడ పదివేల ఓటర్స్ ఉన్నాం ఏడు వేల క్వార్టర్స్ ఉన్నాయి తాగునీటి సాగునీటి సమస్య ఉందా ఇప్పుడు అంత పెద్ద ఎత్తున ఐదు వందల కొట్టు మా మిషన్ పెడితే పెట్టాం అన్ని ఊళ్ళకి ఇస్తున్నాం ఎక్కడ ఇబ్బంది లేదు అంటే గోదావరి నీళ్లు సరిగ్గా లేకుండా అట్లానే ఇస్తున్నారు ఒకటండి ఇంత పెద్ద ఆర్గనైజేషన్ లో ప్యూరిఫై చేయకుండా ఇస్తారా అండి అది ఇస్తున్నారని ఒక ఎక్కడైనా పైప్ లీక్ అవుతుంది సపోజ్ లీక్ అనగా మట్టి తలకేస్తుంది మళ్ళీ రిపేర్ అవుతుంది అది నీలకపోతే మట్టి వస్తా రాదా ఓ పది నిమిషాలు ఐదు నిమిషాలు అది ఏదైనా మట్టి తల పోతే అది ఐదు నిమిషాలు మళ్ళీ మళ్ళీ మంచిగా వచ్చేస్తుంది అంటే దాని వడ్డ మట్టి అయితే దీలే లీక్ అయినాక మట్టి తల పోతే మట్టి అయితే తీస్తాం మనం వాళ్ళు అదే వాళ్ళు కొంతమంది అంటారు ఏదన్నా వాస్తవం ఉంటే కూడా రిపేర్ చేస్తాం కదా అప్పుడు ప్రజల ప్రజలు ఇచ్చింది మేము నో అని అయితే అని వీళ్ళే ప్రజలు ఏం చెప్తారు వాస్తవం చెప్తారు వాస్తవం కూడా మేము 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 రిసీవ్ చేసుకుంటాం దాన్ని రెస్పెక్ట్ చేస్తాం తప్ప లేదు తప్పని అన్న మేము ఎందుకంటాం కావచ్చు ఎక్కడొకరు తప్ప రావచ్చు ఎక్కడొకరు డీల్ చేయలేకపోవచ్చు దాన్ని మేము ఇస్తామని చెప్తాం తప్ప ఏ ఇచ్చినాం ఇది నువ్వు అడగదు అంటావు మేము లేదు కదా రైట్ ఈసారి హ్యాట్రిక్ కొడుతున్నారా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నూటికి నూట శాతం కొట్టుడే సార్ గుడ్ నాకు ఇప్పటికీ అర్థం కాలేదు మీ ఈ సీటు కోసం ఐదు ఆరు మంది ట్రై చేశారు మీ పార్టీలోనే అసలు మీకు రాదనే ప్రచారం కూడా బలంగా చేశారు అయినా సరే మీరు టికెట్ తెచ్చుకున్నారు ఏం మ్యాజిక్ చేశారు మ్యాజిక్ ఏమన్నా ప్రజలు ఎవరుంటే వాళ్ళకి ఇస్తారు అండి ఒకటి అండి నేను ఎమ్మెల్యే అయ్యాను నేను ఏం తప్పు చేసిన చెప్పండి తెలుసుకోండి ఏం తప్పు చేసిన నాకు ఏది చెప్పండి ఓకే ప్రజలు ఉంటానా లేదా ఇదిగా పరిమితం నేను మా స్థానం ఇద్దరు మ్యాక్సిమం తెలుసుకున్నా అప్పుడు కూడా దా పద్దెనిమిది వేల నీళ్ళు వాళ్ళు తిరిగి ఒక ఇంటి ఫైవ్ టైమ్స్ ఫైవ్ టు ఫైవ్ టెన్ మినిట్స్ టైం ఇచ్చారు ఫైవ్ టు టెన్ మినిట్స్ నియర్ అబౌట్ నైన్టీన్ థౌసండ్ హౌసెస్ లో అడుగు పెట్టాడు అండి నాటి జో ఎవరు పెట్టలేదు స్టేట్ ఎవరు పెట్టలేదు అంటున్నా కరెక్ట్ వాళ్ళ ఇంటి పోయి నమస్కారం కాదు కూర్చొని మొత్తం డాటా తీసుకున్నాడు డాటా తీసుకున్నాడు ఒక ఐదు నిమిషాల టైం ఇచ్చాడు ఎయిటీన్ థౌసండ్ హౌసెస్ నాలుగు మాసాలు పట్టింది అది ఒక ఎన్ని ఎనిమిది వేల ఓట్లకు యాభై వేల ఓట్లకి ఐదు మాసాలు పట్టింది మొత్తం ఇంకా ఇంకా లక్ష ఇరవైకి ఇంకో సంవత్సరం పడుతుంది ఆ యాత్ర కూడా పెద్ద యుద్ధమే జరిగింది అప్పుడు విద్యుత్ గారి యాత్ర పెద్ద అంటే గొడవలు కూడా బాగా అయినట్టున్నాయి కదా ఒక అతను ఏదో అక్కడ తిట్టుకుంటే కుల గడవ తప్ప విధానం కాదు కదా ఊళ్ళేదో టిఫిన్స్ కొట్టుకున్నా కొట్టుకున్నారు ఒకటే కామన్ రైట్ అసలు ఎమ్మెల్యే మీరా విజిత్ గారా అనే ప్రశ్న వచ్చింది బయట ఏంటి దాని అది ముఖ్యమంత్రి ఇప్పుడు వాడు పని చేస్తున్నాడు అనుకుంటున్న తప్పలేదు కదా ప్రజలు కూడా అనుకుంటున్న తప్పలేదు కదా మా కూడా ఏముంటుంది మా కూడా ఏముంటుంది పని చేస్తుండ్రు అనేది ఉంటుంది కానీ నిర్ణయం అనేది ఫైనల్ గా ముఖ్యమంత్రి గారు కదా అదే వారి నిర్ణయమే మీ దాన్ని బట్టి ఉంటాం కదా మీరు ఇచ్చేద్దాం అనుకుంటున్నారా ఈసారి బాబుకి ఇచ్చేద్దాం ముఖ్యమంత్రి గారికి ముఖ్యమంత్రి నిర్ణయం సపోజ్ ముఖ్యమంత్రి గారు విద్యుత్ అంటే నేను నో అంటున్నా అనలేదు కదా ముఖ్యమంత్రి దివాకర్ అంటే మా బాబు నో అంటాడా అనలేదు కదా లేదు ఆయనకే అంటే మీరు ప్రపోజ్ చేశారా లేదా అంటే అది ఒక విషయం ముఖ్యమంత్రి గారికి ము
సో అంటే ఇక్కడ ఇప్పుడు కూడా ప్రస్తుతం కూడా ఈ ఐదేళ్లలో కూడా మీకంటే విజిత్ ఎక్కువ యాక్టివ్ ఎమ్మెల్యే ఆయనే మీరేం లేదు అన్నట్టుగా ఒక విషయం టాక్ నాకు చేదోడు వాళ్ళే ఉన్నాడు మ్యాక్సిమం అందుబాటున్నాడు మ్యాక్సిమం అవునండి పొలిటికల్ పాలిటి పొలిటికల్ ఉన్నాడు పని చేయాలే చేద్దా ఇంట్లో కూర్చుంటే నేను కాదు కదా అట్లా ఉన్నాడు ఆ రకం పేరు వచ్చింది కదా పూర్తిగా అవగాహన ఉండి అమ్మంచి అవగాహన కానీ వచ్చిన సవాలు చెప్పాడు కానీ మాట్లాడడం కానీ ఏది మాట్లాడినా ఏం చెప్పాడు ఇది కరెక్ట్ ఉంటే పని చేయని చెప్పాడు అంతే నేను చెప్పిందే ఏమని చెప్పలేక మేము చెప్పింది ఫైనల్ మేము చెప్పిన వేదం కాదు అక్కడ ప్రజలు అయిపోయినా బట్టి ఫైనల్ గా ప్రజలకు ఏం చెప్తారు మీరు మీకు ఎందుకు ఓటు వేయాలి ఇప్పుడు ప్రజాసభ దేశం ప్రజాసమని కాపాడే వ్యక్తులు కావాలి దట్ ఈస్ మెయిన్ దట్ ఈస్ ఫండమెంటల్ రైట్స్ ప్రజలు ఓటున్నది మా ప్రాంతం ఒక మంచి ఎమ్మెల్యే ఉండాలి మాకు ఇక్కడ అల్లెళ్ళు కానీ అల్లెళ్ళ మొక్కలు కానీ బెదిరింపులు కానీ గుండాయిజం కానీ రౌడీజం కానీ కబ్జాలు కానీ ఇతరులు మోసం చే చేయకుండా వ్యక్తి వాళ్ళని ప్రజలు ఓపుకుంటాం దానికి నా నేను చెప్తున్నా దానికి నన్ను అదే దృష్టి పెట్టుకుని నేను ఎన్నుకుంటా అనుకున్నా వాళ్ళకి కావాల్సింది అదే ఆస్తం అంతస్తు కాదు డబ్బు కాదు మరొకటి కాదు ఇక్కడ ఎమ్మెల్యే మాకు అందుబాటు ఉండి మాతో మంచిగా రిసీవ్ ఉండాలని కోరుకుంటారు అందులో నేను ఉన్నాను ఆ రిసీవ్ ఉన్నాను ఆ అభిప్రాయం నేను ఉన్నాను అందుకే నాకు ఇలా నాలాంటి వ్యక్తి వాళ్ళని ప్రజలు కోరుకుంటారు డెఫినెట్గా నాలాంటి వ్యక్తి వాళ్ళని ప్రజలు కోరుకుంటారు నా వాళ్ళు ఎవరికి ఇబ్బంది లేదు నా వాళ్ళు ఎవరికి నష్టం లేదు ఇక నష్టం లేని వ్యక్తులు కోరుకుంటా నష్టం తెచ్చే వ్యక్తులు కోరుకుంటా చెప్పండి నష్టం తెచ్చే వ్యక్తులు కోరుకుంటా ఎందుకు కోరుకుంటా కోరుకుంటా వాళ్ళకి కావచ్చిన ఏంటి వాళ్ళు వాల్యుబుల్ లోటు ఆ వాల్యుబుల్ లోటు ఒక సరైన అభ్యర్థికి వెళ్ళని వాళ్ళకి అంతే వాళ్ళు ఓటేస్తే వాళ్ళకి తెలియదు కదా అదే నిర్ణయం తీసుకుంటాం వాట్ అనే ఓట్ అనే వెరీ వాల్యుబుల్ రైట్ మీ మీద విపరీతమైన ఆరోపణలు గుర్తిస్తున్న ప్రత్యర్థులకు ఏం సమాధానం అని చెప్తారు వాళ్ళు వాళ్ళ ఆరోపణలు ఎక్కడని అసలు లేకపోయి ఆరోపణలు ఉంటే ఎక్కడ అది కాదండి ఆరోపణలు ఏదో వేద్య అనడం కాదు కదా నువ్వు తెలుగు తక్కువ లేదు అంటారు ఎక్కడ ఎక్కడ ప్రయాణం నలభై వేల కోట్లు ఖర్చు పెడితే లక్ష అంటారు అంటే నలభై వేలకు లక్ష వస్తాయి అంటే ప్రాయట్ కాస్ట్ పదివేలు ఉంటే ఇరవై వేలు అంటారు ఆరోపణలు వాళ్ళకు అవగాహన లేని ఆరోపణలు అవగాహన లేని ఆరోపణలు అసలు ఏ ఒక్కరైనా బయటకే చెప్పచ్చు కదా చెప్పచ్చు కదా వాళ్ళ అనుకున్నలకే నేను పనిచేసి పెట్టిన కదా ఎవరైతే ఉన్నాయి ఇలా కాంగ్రెస్ బీజేపీ అంటారో వాళ్ళ కుటుంబ సభ్యులకే నేను పనిచేసి పెట్టాను హానెస్ట్గా డబ్బుతో సంబంధం లేకుండా ఈ దాన్ని బట్టి దాన్ని ఏమంటాను చెప్పా దాన్ని ఏమంటాం మరి ఆ టైప్ ఉంటే ఏదైనా మొదలు పెడతారు కదా అంతే వాళ్ళ దగ్గర నేను ముట్టినప్పుడు అది వేయండి వాళ్ళకి అవగాహన లేకుండా మాట్లాడతారు మంచి మీద రాయాలి కదా మంచి మీద రాయాలి కదా రాయేస్తే ప్రజలు కూడా ఆలోచిస్తారు కదా దానికి మాకు ఏమి ఇబ్బంది లేదు ఏమి ఈసారి ఎంత మెజార్టీతో గెలుస్తున్నారు అదే నేను చెప్పాను మళ్ళీ ట్రై చేస్తున్నారు అదేం చెప్పాడు గెలుపు అనేది తెలుసు మీకు ఎన్నైనా గెలుపు ఓకే అంతే తప్ప ఇంత మేట నేను ఎప్పుడు చెప్పాను చెప్పే అవసరం లేదు ఓకే చెప్తే మన మీద బ్యాడ్ ఒపీనియన్ వస్తుంది జనానికి ఏంటిది అహంకారం ఎట్లా అంటాను ఏ మామూలు గుర్త కొన్నాడా ఎట్లా చెప్పగలుగుతుంది గెలుతాడు గెలుతాడని దానికి కామన్ గిన్నెట్లు అంటే మనం లెక్క పెట్టినాం ఏసు మనం వాళ్ళ అంతరాత్మ మనకి ఇట్లా గుర్తుపడతాం అని చెప్పండి లేదు కదా కాంగ్రెస్ హావా వేస్తుంది అంటున్నారు హావా ఎక్కడ పాస్ ఎక్కడ ఇంతే కర్ణాటక గెలిచి కదా మూడు నెలలకే కదా తుష్ అంటారు కర్ణాటక మూడు నెలలకే తుష్ అంటారు కదా వాళ్ళు అవగా చెప్పండి అన్ని ఫెయిల్గా కరెంట్ ఇత్తలేదు మన్ ఇత్తలేదు నీళ్ళు ఏవి ఇత్తలేదు వాళ్ళే కర్ణాటకలో వచ్చి తెలంగాణ ప్రచారం చేస్తానో చేస్తలేదు చేస్తానో చేస్తలేదు ఇంకేమో చెప్పాను రైట్ ఫైనల్ గా ఓటర్లకు ఏం చెప్తారు మీరు డైరెక్ట్ వాళ్ళు అడగండి ఓటర్కి ఏంటిది ఇలాగ చెప్పిన కదా ఇది ఒక మంచి అల మంచి నిలబడం మంచి పేరు ఎందరో నాయకు ఇక్కడ రాజకీయం చేశారు వాళ్ళు అడుగు జాలు నడుస్తున్నాం మంచి కోరేవాళ్ళు ప్రశాంత కోరేవాళ్ళు ఎవరికి ఎలాంటి ఇబ్బంది కలగద్దు అనుకునేవారు ఆ ఎమ్మెల్యేతో మాకు నష్టం జరగదు మాకు పోతే పని చేయాలి మాతోటి వే రకంగా మాకు ఇబ్బంది పెట్టద్దు అనేది ప్రజలు కోరుకుంటారు దానికి నూటికి నూరు శాతం నేను దానికి దానికి సరైన బట్టి నేను అంతే ఇంకేం చెప్పను అందుకే నా కోటేస్తాను వండర్ఫుల్ వండర్ఫుల్ సార్ ఆల్ ద బెస్ట్ మీకు మీరు గెలిచిన తర్వాత మళ్ళీ మంత్రిగా మీతో ఇంటర్వ్యూ చేస్తాను నేను అని అనుకుంటున్నా అది బాగుంటుంది కేసీఆర్ దయ కూడా ఏదైనా భగవంత్ భగవంత్ ఆయనలో చూపెట్టాలి కదా కేసీఆర్ గారికి సపోజ్ భగవంతుడే అలా కలగాలి ఆయనే అనుకుంటే భగవంతుడు చెప్పి ఆయనకు అతది అప్పుడు ఆయన నేను చెప్పి కదా నాకు వాచింగ్ ఫస్ట్ అయిపోయింది రైట్ సార్ కంగ్రాచులేషన్స్